Всем привет! У нас уже довольно давно не было видео про пчеловодство, поэтому сегодня я хочу снять ролик подобной тематике, тем более, что есть повод. А повод есть не очень хороший, у меня завелась семья с трудовками. Наверное, предварительно лучше рассказать, что такое вообще семья с трудовками, чтобы было всем понятно. В нормальной семье функцию яйцекладки выполняет только лишь одна особь, это матка. Ну, все это знают. То есть она откладывает и трутневые личинки неоплодотворенные, и пчелиные оплодотворенные. Но бывают такие ситуации, что в семье не остается матки, ее нет долгое время. То есть уже вышел весь печатный расплод. И среди пчел появляются такие находчивые создания, которые считают, что они способны выполнять функцию матки. Их, как правило, не одна, не две, а может быть даже 10-20 штук сразу же появляется в улье. Так вот эти рабочие пчелы приобретают способность откладывать яйца. Ну, естественно, яйца они более, мелко, более мелкие, чем у матки, естественно. И они, ну, понятное дело, что они оплодотворенные. Из этих яиц вводятся лишь только трутни. Как и вообще определить, что в семье завелись пчелы трутовки? Это очень просто. Первый признак это, естественно, что вместо пчелиного расплода только один трутневый. Причем трутневый расплод находится в пчелиных ячейках. Это очевидный сам признак. Второй признак – это надо найти только недавно засеянные яички. И они обязательно будут по 2, по 3, по 4 в каждом соте. И они обязательно, когда кладет яйцо матка, оно расположено ровно по центру ячейки. Здесь же яйцо может лежать сбоку, на стене быть прилипшее. То есть вообще в произвольном месте их, как правило, несколько штук. Это свидетельствует явно о том, что у вас в семье завелись трутовки. Это может случиться с вашей семьей вообще по разным причинам. В моем случае это произошло чисто случайно, потому что семья отроилась, вышел первый рой, я срезал все маточники, оставил один, но заболел. Заболел на неделю. И впоследствии, после того, как я... У меня это... на этой семье было 14 рамок внизу, это улица Брой, 10-рамочный корпус целый сверху стоял, и маточник у меня был оставлен внизу. После того, как я выздоровел, я пошел осматривать эту семью. Я не стал лезть вниз, потому что семья очень хорошо работала. Видно было, что матка, значит, вышла. Ну, как мне показалось, поскольку пчелы активно работали, они даже оттягивали вощину. Это говорило о том, что все вроде в семье в порядке. Но вот недавно, вчера, точнее, я решил заглянуть в нее, Посмотреть рамки, есть ли какие запечатаны. И на одной из рамок я нашел кучу труд трутневого расплода во втором корпусе, в 10-рамочном десятирамочном, да, корпусе. И затем полез в гнездо и увидел, что там орудуют пчелы трутовки. Почему нельзя исправить просто так эту семью, допустим, подставив молодых личинок? Пчелы их просто не примут. Они чувствуют, что у них есть матка, вроде есть расплод. И им не важно, что он только трутневый, чтобы пчелы из него не вылупятся. То есть они маточник разгрызут, и также они не примут и новую матку. Поэтому здесь самый оптимальный выход, очевидный, как исправить трудовочную семью, это присоединить ее к семье с маткой. Но я этого делать не хочу, потому что у меня каждая семья на счету. Поэтому я нашел два способа. Один мне больше всего нравится, поэтому он проще всего и быстрее всего. Поэтому я сейчас буду им пользоваться, я расскажу как раз таки о нем, когда мы пойдем на пасеку. Ну и второй способ, он резервный, если вдруг не получится первый. Но я о нем тоже расскажу просто, после того, как мы закончим все процедуры. Ну что ж, ладно, приступим от слов к делу. Сначала расскажу, что вам вообще понадобится для того, чтобы осуществить эту процедуру. А понадобится нам не особо много. Это стамеска пчеловодная, дымарь, китайский шпатель для переноса личинок, потому что мы будем пересаживать личинки, и два влажных полотенца чистых. Пчелы... Семьи трутовки будут оттягивать маточники, но маточники они будут оттягивать на трутневых ячейках. Поэтому, естественно, из них матки не получится. Вот наша задача найти такой молодой маточник, а лучше еще мисочку с маточным веществом и с трутневой ячейкой. Так что вскрываем улей и ищем такую рамку. Вот как выглядит работа пчел трутовок. Здесь вот есть маточник, но он, конечно, очень большой, но я в него тоже все равно попробую пересадить личинку. И вот здесь у меня на другой рамке тоже есть маточник с личинкой, с трутневой. Вот сюда, здесь более благоприятная среда для посадки личинки. Молодую личинку сюда и посадим. Затем из рамки, из которой мы берем личинки в маточнике, мы 
Аккуратненько переносим двухдневные личиночки в маточники. Предварительно, поскольку сегодня очень жарко, я накрыл, положил первое полотенце под рамку, вторым накрыл сверху. И уже только открывал там, где мне только нужно, чтобы личинки не пересохли. И сразу же возвращаем эту рамку обратно в семью. Ну что ж, вот и все. Довольно жарко, конечно. Сейчас на пасеке. На улице где-то 28 градусов. В пчеловодном костюме. Все 35, наверное. Так что, ну все, пересадили личинки и посмотрим вечером. Ну, я не знаю, вечером или завтра утром мы проконтролируем, не вытащили ли их, приняли ли в маточники их. Если они приняли на воспитание, то все. Матки в них, когда созреют, они выйдут, и семья трутовочно исправится. Ежели этого не случится, то я уже больше не буду пробовать пересаживать личинки, а при, прибегну ко второму способу. Сейчас вкратце расскажу, в чем этот способ вообще заключается. А способ заключается в следующем. Я уже показывал видео, когда я закладывал отводок стартер. То есть для этого способа нужна либо зрелый маточник, либо желательно зрелая матка уже оплодотворенная. Но у меня нет матки, поэтому... Придется действовать тогда следующим образом. Заложить стартер на трех рамках, как мы делали раньше. Когда пчелы на нем оттянут маточники, причем оттянут их уже довольно много, желательно, чтобы они их запечатали. После этого мы всех выдаляем из улья с трутовками все рамки, полностью вообще все рамки, которые там есть, и оставляем так на 1-2 дня. Все пчелы сформируют клуб где-нибудь под крышкой или еще где-либо, то есть они не слетят с улья. После этого, когда они один-два дня так постоят, ту рамочку прививочную, где у нас заложены маточники, мы ставим в этот улей. И, и возвращаем все остальные рамки в гнездо. Пчелы прекрасно после такой встряски примут и маточники, и не станут трутовки сеять яйца больше, и прекрасно семья выправится. Посмотрим. Конечно, этот способ намного дольше. Если не получится, то ну, нужно будет сразу завтра заложить стартер и все сделать но ну, а пока что ждем вечера чтобы проконтролировать приняли ли пчелы личинок ну что ж вот наступил вечер поэтому пойдемте проверим приняли ли пчелы личинок в маточниках личинка которая пересадил в этот маточник на месте когда я пересаживал я повредил маточник пчелы его восстановили уже личинка там спокойненько плавает значит они его приняли будет расти сейчас посмотрим второй вторую личинку не приняли может быть она была поврежденная когда я ее перенес они ее выкинули, все, маточное вещество тоже оттуда все вытащили. Ну, достаточно одного маточника, посмотрим, как он будет развиваться и исправится ли трудовочная семья. Впоследствии сообщу обязательно о результатах, как вышла не матка, начала ли не сеять и исправилась ли трудовочная семья. Ну, а пока что все. Пока-пока.